আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে সেন্টেন্স যার সাথে আমরা খুবই ছোটবেলা থেকেই পরিচিত তারপরও আপনাদের এখানে কিছু তথ্য তুলে ধরতে চাই আমি সেটা হচ্ছে প্রথমে বলি সেন্টেন্স কাকে বলে পাশাপাশি কতগুলো ওয়ার্ড যখন একটা অর্থ প্রকাশ করে পাশাপাশি বসে তখন তাকে সেন্টেন্স বলে এই সেন্টেন্স কত প্রকার পাঁচ নাকি তিন এখানে অনেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করে থাকে তো এই বিষয়টার একটু ক্লিয়ার করতে চাই যে অর্থগতভাবে সেন্টেন্স হচ্ছে পাঁচ প্রকার এবং গঠন অনুসারে সেন্টেন্স হচ্ছে তিন প্রকার অর্থ অনুসারে কি কি পাঁচ প্রকারের মধ্যে অ্যাসার্টিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি আর গঠন অনুসারে সেটা হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড যে বিষয়টা নেওয়া হয়তো বা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে ইনশাল্লাহ তো এখন দেখি যে অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স যে পাঁচ প্রকার প্রথমে অ্যাসার্টিভ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা প্রথমে শুরু হয় সাবজেক্ট দ্বারা এবং ভার থাকে তারপর এবং শেষে হয় ফুল স্টপ তো যে কোনো ধরনের সাধারণ বা বিবৃতিমূলক বাক্যই হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেটা হচ্ছে আই এম এ স্টুডেন্ট হি ইজ গোয়িং টু স্কুল ইত্যাদি হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তারপর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যদি আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে নোট অফ ইন্টারগেশন অর্থাৎ এই কোশ্চেন মার্ক যুক্ত কোনো সেন্টেন্স থাকলে সেটাকে বলা হয় ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আবার হতে পারে দুইভাবে একটা হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন দ্বারা আর একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ড দ্বারা অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ড যুক্ত যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আছে এদেরকে বলা হয় ইয়েস নো কোশ্চেনও বলা হয় তো খেয়াল করে দুটো উদাহরণ দেই ডু ইউ নো মি তো এই সেন্টেন্স হচ্ছে ডু ডু ইউ নো মি তো এই প্রশ্নের উত্তরটা যদি ইয়েস অথবা নো যদি আমরা বলি তাহলেই উত্তরটা হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে এই জন্যই এটাকে বলা হয় ইয়েস নো কোশ্চেন আবার আমি যদি বলি আরেকটা উদাহরণ দেই হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তো এখানে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তো এই প্রশ্নের উত্তরটা যদি আপনি ইয়েস অথবা নো বলেন তাহলে আপনার উত্তরটা ও হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে তো এটা হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন যুক্ত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এরপরে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে যে সকল সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ প্রস্তাব এবং অনুমতি বোঝায় সেগুলোকে বলা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটা শুরু হয় ভার্ড দ্বারা starts with verb তো verb দ্বারা শুরু হয় তো কয়েকটা উদাহরণ দেখার চেষ্টা করি open the door never tell a lie তো এখানে কিন্তু adverb শুরু হইছে কিন্তু এখানে কিন্তু আপনারা দেখেন যে উপদেশ বোঝাচ্ছে Let's have some fun. Let's have some fun. তো let দ্বারাও যুক্ত হতে পারে অর্থাৎ let ও কিন্তু একটা ভার্ব তো এইভাবে হচ্ছে আমরা চিনবো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কোনগুলো তারপর অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে আশীর্বাদ দোয়া এবং প্রার্থনা বোঝা অর্থাৎ আশীর্বাদ দোয়া এবং প্রার্থনা বোঝালে সেটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স আর অপটেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে যেমন হচ্ছে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তারপরে লিভ লং আওয়ার কিং তো এখানে হচ্ছে দুইটা মে আল্লাহ ব্লেস ইউ আশীর্বাদ বা দোয়া বোঝাচ্ছে বা প্রার্থনা বলি মে আল্লাহ ব্লেস আর তারপর হচ্ছে লিভ লং আওয়ার কিং এটাও হচ্ছে প্রার্থনা বা দোয়া তারপরে হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সটা হচ্ছে আপনার নোট অফ এক্সক্লামেশন অর্থাৎ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে কী থাকে মার্ক থাকে অর্থাৎ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ইন্টারগেশন মার্ক থাকবে এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে এক্সক্লামেশন 
चिन्ह थक जेमन ह्वाट आ नाइस बार्ड इट इज प्रथम सेंटेंसा हम ह्वाट आ नाइस बार्ड इट इज और यहाँ हे हाउ नाइस बार्ड इट इज अर्थात सेंटेंस दो सेम शुदुम्रेखने ह्वाट और हाउ हो कारण हे जदि एजेक्टिव एर आगे अर्थात एजेक्टिवर आगे ए अथवा एन थे ए अथवा एन थे ह्वाट और जो कोल अर्थात ए अथवा एन ना थे हाउ धन्यवाद सबा के भिडियो देखार जो और अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कर मूल्यवान मतमत गोान चेषा कर आपनारा चाहले फेसबुक पेजर सौ कानेक्ट होते तो अपन सुविधार्थे हमें फेसबुक लिंक दिए दीची भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़